ஹே கைஸ் வெல்கம் டு லேர்ன் சயின்ஸ் நான் உங்கள் நரசிம்மன் அது இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிறந்த குழந்தையோட உடம்புல முந்நூறு எலும்பு இருக்கும் ஆனால் இதே ஒரு வளர்ந்த மனுஷனோட உடம்புல இரநூத்தி ஆறு எலும்பு தான் இருக்கும் என்னைக்கு அதை யோசிச்சு பார்த்துருக்கீங்களா இந்த நூறு எலும்பு எங்கே போச்சு இது மட்டும் இல்லை கைரேக மாதிரி உடம்புல வேற ஏதாவது யூனிக்கான பிக்சர் இருக்குன்ட்டு நீங்கள் நினச்சி பார்த்துருக்கீங்களா இதை பற்றி தாங்க இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஒரு பிறந்த குழந்தையோட உடம்புல கிட்டத்தட்ட முந்நூறு எலும்பு இருக்கும் இதுல முக்காவாசி கார்டிலேஜியஸ் போன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க கார்டிலேஜியஸ் போன்ஸ்னா என்னன்னா எந்த எலும்பெல்லாம் ஃபிளெக்சிபிள் தன்மை இருக்கிறது ரப்பர் மாதிரி எதெல்லாம் வளையக்கூடிய எலும்புகளோ அதை தான் கார்டிலேஜியஸ் போன்ஸ்ன்னுவாங்க என்ன ரப்பர் மாதிரி எலும்பு வளையுமா உங்க உடம்புலேயே மூக்கு வந்து கார்டிலேஜியஸ் போன்ஸ் தாங்க அதை அமுக்கி கொஞ்சம் ஆட்டி பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் ரப்பர் மாதிரி வளையும் பட் அதை தவிர மனுஷனோட உடம்புல பெருசா கார்டிலேஜியஸ் போன்ஸ் கிடையாது ஆனால் ஒரு பிறந்த குழந்தையோட உடம்புல கிட்டத்தட்ட அதோட முக்காவசி எலும்புகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கார்டிலேஜியஸ் போன்ஸாக தான் இருக்கும் ஆனால் வளர வளர என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கார்டிலேஜியஸ் போன்ஸ் எல்லாம் ஒன்னோட ஒன்று ஜாயின் ஆகி ஃபியூஸ் ஆகி அது வந்து திடமான எலும்புகளாக மாறும் இந்த ப்ராசஸ்க்கு ஆசிஃபிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க சரி எதுனால இந்த குழந்தைங்களுக்கு வந்து கார்டிலேஜியஸ் போன்ஸு ஃபஸ்ட் ஃபார்ம் ஆகி திருப்பி வந்து நேச்சுரல் போன்ஸாக அது வந்து கன்வெர்ட் ஆகணும் புறக்கச்சவே ஹார்டாக போன்ஸ் இருக்கலாமே என்ன இதனால பெனிஃபிட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் கேள்வி எழுப்பலாம் அந்த கேள்விக்கு இதோ பதில் சொல்கிறேன் ஒரு பிறந்த குழந்தைய வந்து பிறக்கிறதுங்கிறதே ஒரு மிகப்பெரிய சவால் தான் ஒரு சின்ன வழியாக தான் ஒரு மிகப்பெரிய குழந்தை வந்து வெளில வரணும் இந்த மாதிரி வெளில வரச்சு எல்லா எலும்புகளுமே திடமாக இருந்துச்சுன்னா அந்த எலும்புகள் எலும்பு முறிவு ஏற்படுறதுக்கான பாசிபிலிட்டி கூட அதிகம் அதனால தான் புறக்கச்சே குழந்தையோட எலும்புகள் எல்லாமே காட்டிலேஜிஸ் போன்ஸாக இருக்கும் அதனால பிரெக்னன்சியும் போது எந்த விதமான பாதிப்பும் எலும்புகளுக்கு ஏற்படாது சரி எந்தெந்த போன்ஸ் எல்லாம் ஒரு பிறந்த குழந்தைக்கு இருக்கும் எந்தெந்த போன்ஸ் எல்லாம் இருக்காது இதை பற்றி பார்க்கலாமா ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீ கேப் உங்கள் முட்டி எலும்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைகளுக்கு கிடையாது இந்த எக்ஸ்ரேல வந்து கிளியராக பார்க்கலாம் இந்த எக்ஸ்ரேல மேலே ஒரு எலும்பு இருக்குது கீழே ஒரு எலும்பு இருக்குது ஆனால் முட்டி எலும்பு வந்து ஒரு குழந்தைக்கு இல்லவே இல்லை முட்டி எலும்புங்கிறது கொஞ்ச நாள் கழிச்சு தான் குழந்தைகளுக்கே ஃபார்ம் ஆகும் இது அடுத்த எக்ஸ்ரே இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபேக்டர் இருக்குது ரிஸ்ட் போன்ஸ் அதாவது கையில் வந்து மணிக்கட்டி எலும்பு இருக்குங்க இல்லையா அதுவும் பிறந்த குழந்தைங்களுக்கு கிடையாது இந்த மூணு எக்ஸ்ரேவை கொஞ்சம் ஒத்து கவனிச்சிங்கன்னா இந்த முதல் எக்ஸ்ரேல ஒரு குழந்தைக்கு ரெண்டே ரெண்டு ரிஸ்ட் போன்ஸ் தான் நீங்கள் எக்ஸ்ரேல பார்க்க முடியுது ஆனால் அதே கொஞ்சம் வளர்ந்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு அஞ்சு ரிஸ்ட் போன் அஞ்சு ஆறு ரிஸ்ட் போன் வரைக்கும் உங்களால் கிளியராக பார்க்க முடியும் இதே ஒரு நல்லா வளர்ந்த மனுஷனோட எக்ஸ்ரேல பார்த்தீங்கன்னா எட்டு ரிஸ்ட் போனும் ரொம்ப விசிபிளாக தெரியும் ரிஸ்ட் போன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வளர வளர தான் குழந்தைங்களுக்கு வந்து ஃபார்ம் ஆகுது புறக்கட்சி ரிஸ்ட் போன்ஸ் குழந்தைங்களுக்கு கிடையாது சரி எதனால இந்த நீ போன்ஸும் ரிஸ்ட் போன்ஸும் புறக்கச்சேவே குழந்தைங்களுக்கு இல்லை அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கலாமா இதனால தாங்க ஒரு பிறந்த குழந்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாலு காலையில் இந்த மாதிரி சுற்றித்தனமாக கிடு 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 கிடுகுன்னு ஓடுது இந்த மாதிரி ஓடிச்சு எலும்பு எல்லாமே ரொம்ப ஹார்டாக இருந்துச்சுன்னா அந்த எலும்பு வந்து ஃப்ராக்சர் ஆகிறதுக்கோ இல்லை டேமேஜ் ஆகிறதுக்கான பாசிபிலிட்டி அதிகம் இதனால தான் ஒரு நல்ல வளர்ந்த மனுஷனால் முட்டி போட்டி ரொம்ப நேரத்துக்கு நடக்க முடியாது ஆனால் ஒரு குழந்தைங்க நாள் ஃபுல்லாக கூட முட்டி போட்டி இந்த மாதிரி ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் இது அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மண்டே ஓடு அதாவது வந்து மண்டையில் இருக்கிற ஸ்கல் போன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க இல்லையா அது வந்து குழந்தைங்களுக்கு வந்து ஒன்று கூடி இருக்காது ஒரு பிறந்த குழந்தைகளுக்கு மண்டையில் இருக்கிற எலும்பு கூடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் விரிசல் விட்டு தனித்தனியாக தான் இருக்கும் இந்த கொஞ்சம் வளர்ந்ததுக்கு அப்புறம் தான் இந்த எலும்புகள் ஒன்றோட ஒன்று கூடி அது வந்து ஒரு முழுமையான மண்டையோட மாறும் ஒரு பிறந்த குழந்தைக்கு அதோட உச்சந்தலையில் லைட்டாக கை வச்சு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்னதாக அமுங்குறத மாதிரி ஒரு இது தெரியும் ஒரு சாஃப்டான பொசிஷன் தெரியும் இதுக்காக எந்த குழந்தையும் போயிட்டு தலையை பிடிச்சி அமுக்கி பார்க்காதீங்க ஆனால் வந்து ஒரு பிறந்த குழந்தைக்கு லைட்டாக அப்படி டச் பண்ணி பார்க்கச்சே அந்த ஃபீல் வந்து உங்களுக்கு தெரியும் எதனால தெரியுதுன்னா அதோட எலும்புகள் வந்து இன்னும் முழுமையாக வந்து கவர் ஆகாததுனால தான் அந்த மண்டையோட இல்லை ஒரு விரிசல் இருக்குது இது எதனால இருக்குன்னா ஒரு பிறந்த குழந்தையோட மூளை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வளரும் ஏர்லியர் ஸ்டேஜஸில் ரொம்ப அதிகமாக வளர்றதுனால அதோட ஸ்கல் வந்து ரொம்ப ஹார்ட் ஆகிடுச்சுன்னா அதோட மூளை வளர்றதுக்கான ஸ்பேஸ் இருக
இந்த ஒரு மண்டை ஓடி இன்னொன்னு ஒரு மண்டையோட ஒற்றை இடத்துல ஒரு ஸ்டிச்சஸ் மார்க் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டிச்சஸ் மார்க் ஃபார்ம் ஆகுதுங்க இல்லையா இந்த தான் வந்து தலையெழுத்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு தமிழ்ல சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் அவங்க எப்படி கண்டுபிடிச்சிருக்காங்கன்னு கூட தெரியாது ஆனா இந்த ஸ்டிச்சஸும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் வந்து பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா ஒரே மாதிரியே இருக்கவே இருக்காது எல்லாருக்குமே இந்த தலையெழுத்து அதாவது வந்து ஸ்கல் ஸ்டிச்சஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க இது வந்து யூனிக்கா தான் இருக்கும் ஏன்னா எல்லாரோட மூளையும் ஒரே மாதிரியே இருக்கவே இருக்காது உலகத்துல இருக்கிற எல்லா மனுஷங்களுக்கும் அவங்களோட மூளை வந்து பாத்தீங்கன்னா வேற விதமா தான் இருக்கும் ஏன்னா ஒரு மூளை வளர்ச்சிங்கிறது அவங்க பாக்குறது பாக்குறத வச்சு எண்ணங்களை வச்சு செயல்களை வச்சு இன்னும் பல அதர் ஃபேக்டர்ஸ்னால ஒரு வாரம் ஒரு விஷயம் அதனால ஒருத்தரை மாதிரி இன்னொருத்தர் யோசிக்கவே மாட்டாங்க ஒருத்தரோட மூளை மாதிரி இன்னொன்று ஒரு மூளை இருக்கவே இருக்காது அதனால தான் ஒருத்தர் இது மாதிரி இன்னொன்னொருத்தரோட ஸ்கல் ஸ்டிச்சஸ் அதாவது தலையெழுத்து கண்டிப்பாக ஒரே மாதிரி இருக்க பாசிபிலிட்டியே கிடையாது சரி இதை தவிர நம்ம மனுஷ உடம்புல எதெல்லாம் யூனிக்காக இருக்கும் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாமா இதை நான் ஒரு போனஸ் இன்ஃபர்மேஷனாக வச்சிருக்கேன் மனுஷனோட உடம்புல பார்த்தீங்கன்னா ஐரிஷ் ரெட்டினா இது ரெண்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு மனுஷங்களுக்கும் ஒரே மாதிரியே இருக்க வாய்ப்பே கிடையாது இது மட்டும் இல்ல காது இருக்கு பாத்தீங்களா இந்த காதோட அமைப்பு கூட ஒரு மனுஷன் மாதிரி இன்னொன்னொரு மனுஷனுக்கு இருக்க பாசிபிலிட்டியே கிடையாது லிப் பிரிண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க அதாவது உங்க உதடுகள்ல இருக்கிற ஒரு உதட நல்லா உத்து பாத்தீங்கன்னா அதுல நிறைய வரிகள் இருக்கும் இந்த லிப் பிரிண்ட் அப்படிங்கிறதும் ஒருத்தரது மாதிரி இன்னொன்னு ஒருத்தருக்கு இருக்க பாசிபிலிட்டியே கிடையாது அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா டங் பிரிண்ட் அதாவது உங்க நாக்கோட பிரிண்ட் நாக்கோட வடிவமைப்பு பாத்தீங்கன்னா ஒருத்தரது மாதிரி இன்னொன்னு ஒருத்தருக்கு இருக்க வாய்ப்பே கிடையாது அதே மாதிரியே உங்களோட வாய்ஸ் வாய்ஸா நிறைய பேர் மிமிகிரி பண்ணுவாங்க ரஜினி மாதிரி மிமிகிரி பண்றவங்க நூறு பேர் இருக்காங்க அதெல்லாம் நீங்க சொல்லலாம் ஆனா ஒரு ப்ராப்பர் ரெக்கார்டட் வாய்ஸை எடுத்து நீங்க வந்து அதை கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டம்ல வந்து அப்லோட் பண்ணிட்டு அதை வந்து ரீட் பண்ணீங்கன்னா ஒருத்தரோட வாய்ஸ் மாதிரி இன்னொன்னொரு இன்னொன்னொருத்தரோட வாய்ஸ் மேட்ச் ஆக பாசிபிளே கிடையாது ஏன்னா உங்களோட வாய்ஸுங்கிறது உங்களோட கழுத்தோட அளவு உங்க ஓக்கல் கார்டோட சைஸு உங்க டிஎன்ஏல பதிவான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இது எல்லாம் வச்சு தான் உங்களோட வாய்ஸ் உருவாகுது அதனால என்னதான் மிமிக்ரி பண்ணனாலும் என்னதான் வந்து உங்களை மாதிரி இன்னொன்னு ஒருத்தர் பேச முயற்சி பண்ணாலும் எண்ட் ஆஃப் த டே அதை வந்து ப்ராப்பரான ஃப்ரீக்வன்சியில நீங்க வந்து செக் பண்ணீங்கன்னா உங்களை மாதிரி இன்னொன்னு ஒருத்தரால வாய்ஸ் வந்து உலகத்துல ஏற்படுத்தவே முடியாது லாஸ்ட் பட் நாட் லீஸ்ட் உங்களோட ஃபுட் பிரிண்ட் கால் ரேகை உங்களோட கை ரேகை மாதிரி உங்களோட கால் ரேகை யூனிக்கான ஒரு விஷயம் தான் உங்களோட கால் ரேகை மாதிரி உலகத்துல வேற யாரோட கால் ரேகையும் இருக்காது இந்த விஷயமெல்லாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஏதாவது இன்ட்ரெஸ்டிங்கான இன்ஃபர்மேஷன் தெரியும்னா கமெண்ட் செக்ஷன்ல பிளீஸ் அந்த இன்ஃபர்மேஷனை ஷேர் பண்ணுங்க அதே மாதிரி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட வந்து ஷேர் பண்ணுங்க என் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பெல் நோட்டிபிகேஷனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்க ஸோ தட் நான் போடுற வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வந்து சேரும் வேற ஏதாவது இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயத்த பத்தி நீங்க வீடியோ பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா அதையும் கமெண்ட் செக்ஷன்ல ஷேர் பண்ணுங்க நான் சீக்கிரமே அந்த வீடியோ பண்ண ட்ரை பண்றேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ ஹாவ் அ ஒண்டர்ஃபுல்